ఒక మనిషి యావరేజ్ గా తన పూర్తి జీవిత కాలంలో ఒకటి బై మూడో వంతు అంటే ఒక్క లక్ష డెబ్బై ఐదు వేల రెండు వందల గంటల్ని కేవలం నిద్రపోవడానికే ఖర్చు చేస్తాడు ఇది మనందరికీ తెలిసిన ఒక ఫ్యాక్ట్ కానీ మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా మనం పడుకోకుండా ఉంటే మన బాడీలో ఏం జరుగుతుందని నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో ర్యాండీ గార్డెనర్ అనే ఒక హై స్కూల్ స్టూడెంట్ రెండు వందల అరవై నాలుగు గంటల పాటు అంటే పదకొండు రోజుల పాటు పడుకోకుండా రికార్డ్ ని క్రియేట్ చేశాడు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టార్ట్ అయిన రెండు రోజుల తర్వాత ఇతని బ్రెయిన్ యొక్క ఫోకస్ చేసే కెపాసిటీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గిపోయింది ఇతని రియాక్షన్ టైం పూర్తిగా మారిపోయింది మన బ్రెయిన్ లో ఉండే ఒక పార్ట్ ప్రాంటల్ లో ఇది మనం ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది మూడు రోజుల తర్వాత ఇతని బ్రెయిన్ లోని ఈ పార్ట్ పనిచేయడం ఆపేసింది చిన్న చిన్న విషయాలకు సైతం ఇతను చిరాక్ పడడం మొదలు పెట్టాడు ఇతని ఫోకస్ మరియు కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్ ఎయిటీ పర్సెంట్ తగ్గిపోయాయి సింపుల్ గా ఉండే టంగ్ ట్విస్టర్ సైతం ఇతను పలకలేకపోయాడు నాలుగు రోజుల తర్వాత ఇతనికి హెలిసినేట్ అవ్వడం మొదలైంది ఇతని చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రతి వస్తువు ఇతనికి కదులుతున్నట్టుగా అనిపించేది ఇతని ఎదురుగా స్క్రీన్ పై ఉన్న అక్షరాలను సైతం ఇతను గుర్తుపట్టలేకపోయాడు ఐదు రోజుల తర్వాత ఇతని బ్లడ్ ప్రెషర్ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది ఇతని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ పనిచేయడం మానేసింది ఇతని శరీరంలోని ఎనర్జీ లెవెల్స్ పూర్తిగా పడిపోయాయి ఒకరి హెల్ప్ లేనిదే కదలు లేని స్థితికి ఇతను చేరుకున్నాడు ఇతనికి ఏం చెప్పినా సరిగ్గా అర్థమయ్యేది కాదు ఎదుటి వ్యక్తి చెప్పిన మాటల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇతను నార్మల్ కన్నా రెండు రేట్ల ఎక్కువ టైంని తీసుకునేవాడు ఆరు రోజుల తర్వాత ఇతను పూర్తిగా మారిపోయాడు ఒక వింత జాంబీలా ప్రవర్తించడం మొదలు పెట్టాడు కేవలం ఈ రికార్డ్ని క్రియేట్ చేయడం కోసం ఇతను మిగిలిన ఐదు రోజులు ఒక జాంబీలా బ్రతికాడు సరిగ్గా పది రోజుల తర్వాత ఇతని బ్రెయిన్ యొక్క స్టోర్ చేసుకునే కెపాసిటీ పూర్తిగా పడిపోయింది అక్కడ జరిగే ఏ విషయం ఇతనికి సరిగ్గా గుర్తుండేది కాదు ఇతను చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకున్న పది నంబర్స్ ని కూడా చెప్పలేకపోయాడు చివరికి పదకొండు రోజుల తర్వాత ఇతని బ్రెయిన్ ఇతనికి తెలియకుండానే షట్ డౌన్ అయి నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయింది దాదాపు పదిహేను గంటల నాన్ స్టాప్ నిద్ర తర్వాత ఇతను మేల్కోవడం జరిగింది ఇదే ఇప్పటి వరకు పడుకోకుండా ఒక మనిషి ఎక్కువ రోజులున్న రికార్డ్ ఈ రికార్డ్ ని బ్రేక్ చేయడానికి గత యాభై రెండు సంవత్సరాలుగా ఎంతో మంది ట్రై చేసిన అఫీషియల్ గా ఈ రికార్డ్ ని ఇప్పటి వరకు ఎవరు బ్రేక్ చేయలేకపోయారు అలా అని మీరు కూడా ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ని ట్రై చేయకండి ఎందుకంటే ఇలా చేయడం వల్ల బ్రెయిన్ పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయ్యి మెమొరీ లాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అంతేకాకుండా ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ దాదాపు వందకు పైగా స్లీప్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ని నిర్వహించిన ఒక న్యూరో సర్జన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగింది ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మనకు తెలిసింది ఏంటంటే మనిషి నిద్ర లేకుండా పదకొండు రోజులకు మించి బతకడం చాలా కష్టం ఇప్పుడు అసలు విషయానికి వద్దాం అసలు మనిషికి నిద్రకి ఉన్న లింక్ ఏంటి మనం పడుకున్నప్పుడు మనకు తెలియకుండా మన బాడీలో ఏం జరుగుతుంది అనే విషయాలతో పాటు మనం హెల్దీగా ఉండటానికి రోజుకి ఎన్ని గంటలు పడుకోవాలి అనే విషయాల్ని ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం మరెందుకు ఆలస్యం మనలో చాలా మంది నిద్ర అనేది ఒక టైం వేస్ట్ ప్రాసెస్ అని దానివల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం లేదని అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ అది నిజం కాదు మనకు నిద్ర అనేది ఎందుకు అవసరమో మనం పడుకున్నప్పుడు మన బాడీలో ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం పాయింట్ నెంబర్ వన్ మన బ్రెయిన్ లో రెండు రకాల సెల్స్ ఉంటాయి ఒకటి గ్లియల్ సెల్స్ రెండవది న్యూరాన్స్ మనం చేసే అన్ని పనులకి ఈ న్యూరాన్స్ ఏ కారణం వీటి నుంచి సిగ్నల్స్ గనక రాకపోతే మన బాడీలోని ఏ పార్టు పనిచేయదు ఈ న్యూరాన్స్ పనిచేయాలంటే ఎనర్జీ కావాలి ఆ ఎనర్జీ కోసం ఇవి ఏపీపి అనే ప్రాసెస్ ని యూజ్ చేస్తాయి ఈ ప్రాసెస్ లో వాటి కావాల్సిన ఎనర్జీతో పాటు కొన్ని రకాల వేస్ట్ మాలిక్యూల్స్ రిలీజ్ అవుతాయి మనం మెలకుగా ఉన్నంత సేపు మన బ్రెయిన్ లోని వంద బిలియన్ల న్యూరాన్స్ ఈ వేస్ట్ పదార్థాన్ని రిలీజ్ చేస్తూనే ఉంటాయి అలా మన బ్రెయిన్ లో రిలీజ్ అయిన ఈ వేస్ట్ మాలిక్యూల్స్ ని క్లీన్ చేసే పని గ్లియల్ సెల్స్ చేస్తాయి కానీ ఈ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ మనం అన్కాన్షియస్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అంటే నిద్రలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే జరుగుతుంది అలా ఎందుకంటారా మన బ్రెయిన్ లో దాదాపు వంద బిలియన్ల న్యూరాన్స్ ఉంటాయి ఒక్కో న్యూరాన్ మరో పదివేల న్యూరాన్స్ తో స్ట్రాంగ్ గా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఈ కనెక్షన్ మనం మెలకుగా ఉన్నప్పటికన్నా పడుకున్నప్పుడు డెబ్బై శాతం లూజ్ గా ఉంటుంది ఈ టైమ్ లో క్లీన్ చేయడం చాలా ఈజీ అందుకే మనం పడుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ రెండు న్యూరాన్ కనెక్షన్ల మధ్య రిలీజ్ అయిన ఈ వేస్ట్ మాలిక్యూల్స్ ని గ్లియల్ సెల్స్ క్లీన్ చేస్తాయి న్యూరో సైన్స్ ప్రకారం నిద్ర అనేది మనకు తెలియకుండానే మన బ్రెయిన్ లోని ఈ వేస్ట్ మాలిక్యూల్స్ ని క్లీన్ చేసే ఒక ప్రక్రియ ఒకవేళ కొన్ని రోజుల వరకు మనం పడుకోకుండా ఉంటే ఈ ప్రాసెస్ జరగక ఆ వేస్ట్ మాలిక్యూల్స్ మొత్తం మన బ్రెయిన్ లో స్టోర్ అవుతాయి దానివల్ల ఒక
మనం పడుకున్నప్పుడు మన బాడీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కి అవసరమైన సైటోకైన్స్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఈ సైటోకైన్స్ మన శరీరంలోనికి ప్రవేశించే బ్యాక్టీరియా మరియు వైరస్ ల నుంచి మనల్ని కాపాడుతుంది మనం సరిగ్గా పడుకున్నట్లయితే మన బాడీ నుంచి రిలీజ్ అవ్వాల్సిన ఈ సైటోకైన్స్ రిలీజ్ అవ్వవు దాంతో మన బాడీలోని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ దెబ్బతింటుంది దీనివల్ల చిన్న చిన్న వాతావరణ మార్పులకు సైతం మనకు వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది నంబర్ త్రీ మన బాడీలో మనం పుట్టినప్పటి నుంచి చివరి వరకు పనిచేసే అవయవాల్లో ఒకటి మన హార్ట్ ఇది మన లైఫ్ టైంలో యావరేజ్గా ఒక్క వంద ఎనభై నాలుగు కోట్ల లీటర్ల బ్లడ్ని పంపు చేస్తుంది సాధారణంగా మన గుండె మనం మెలకుగా ఉన్నప్పుడు గంటకి డెబ్బై రెండు సార్లు కొట్టుకుంటే మనం పడుకున్నప్పుడు యాభై నుంచి అరవై సార్లు మాత్రమే కొట్టుకుంటుంది మనం పడుకున్న టైంలో మాత్రమే గుండెకి కొంచెం రెస్ట్ దొరుకుతుంది ఒక స్టడీ ప్రకారం తేలింది ఏంటంటే రోజుకి ఆరు గంటల కన్నా తక్కువగా పడుకునే వారికి గుండెకు సంబంధించిన వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం మిగతా వారితో పోల్చుకుంటే నాలుగున్నర రెట్లు ఎక్కువ నంబర్ ఫోర్ మన హైట్ మరియు దృఢమైన మజిల్స్ కి కారణం మన బాడీలో రిలీజ్ అయ్యే హ్యూమన్ గ్రోత్ హార్మోన్ ముఖ్యంగా యూత్ కి మరియు చిన్నపిల్లలకి ఈ హార్మోన్ చాలా అవసరం కానీ ఈ హార్మోన్ మనం పడుకున్నప్పుడు మాత్రమే రిలీజ్ అవుతుంది ఒక హెల్దీ స్లీప్ మనకు మంచి హైట్ ని మరియు మంచి లుక్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది నంబర్ ఫైవ్ యావరేజ్ గా మన బ్రెయిన్ రోజుకి ముప్పై నాలుగు జీబీల ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది కానీ దాంట్లో చాలా వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం నెక్స్ట్ రోజు లేచే వరకు అంటే మర్చిపోతాం దానికి కారణం మన బ్రెయిన్ మనం పడుకున్నప్పుడు మన బ్రెయిన్ కలెక్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది అవసరమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేసి మిగతా అనవసర విషయాలను డిలీట్ చేస్తుంది ఈ ప్రాసెస్ అంతా మనం పడుకున్నప్పుడు మాత్రమే జరుగుతుంది నంబర్ సిక్స్ మన బాడీలోని వేస్ట్ ని ఫిల్టర్ చేసి బయటకు పంపేది మన కిడ్నీస్ ఇవి మనం మెలకుగా ఉన్నప్పటి కన్నా పడుకున్నప్పుడు చాలా ఎఫిషియంట్ గా పనిచేస్తాయి ఒక స్టడీ ప్రకారం తేలింది ఏంటంటే ఆరు గంటల కన్నా తక్కువగా పడుకునే వారికి కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం అరవై ఐదు శాతం ఎక్కువట నంబర్ సెవెన్ మన బాడీలో రోజు ఎన్నో రకాల సెల్స్ న్యూరాన్స్ చనిపోతూ ఉంటాయి మనం పడుకున్నప్పుడు మన బ్రెయిన్ ఒక రకంగా మన బాడీని రిపేర్ చేస్తుంది చనిపోయిన కణాల ప్లేస్ లో కొత్త కణాలను తయారు చేస్తుంది డ్యామేజ్ అయిన కణాలను రిపేర్ చేస్తుంది ఒక్క రోజు పడుకోకపోవటం వల్ల మన బ్లడ్ లో ఆల్కహాల్ పర్సెంటేజ్ జీరో పాయింట్ వన్ జీరో కి పెరిగిపోతుంది ఒక్క రోజు ఐదు గంటలు తక్కువగా నిద్రపోవడం వల్ల మన శరీరంలో క్యాన్సర్ కి వ్యతిరేకంగా పోరాడే క్యాన్సర్ కణాలు అరవై శాతం పనిచేయడం ఆపేస్తాయి రైట్ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఒక మనిషి ఎంత యంగ్ గా కనిపిస్తున్నాడు ఎంత హెల్దీగా ఉన్నాడు అతని బ్రెయిన్ ఎంత షార్ప్ గా ఉంది అతని స్ట్రెస్ మరియు డిప్రెషన్ లెవెల్స్ చివరికి క్యాన్సర్ వచ్చే చాయిసెస్ కూడా అతను పడుకునే నిద్రపై ఆధారపడి ఉంటాయి ఇప్పటి వరకు మనం నిద్రకున్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో మనం పడుకున్నప్పుడు మన బాడీలో ఏం జరుగుతుందో మనం తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు మేము రోజుకి ఏడు నుంచి ఎనిమిది గంటలు పడుకున్నా నార్మల్ గా ఉంటాం కానీ కొంతమంది వ్యక్తులు నాలుగు నుంచి ఐదు గంటలు పడుకున్నా చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారు దానికి కారణం ఏంటి అని ఎస్ ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం ఈ వీడియో చివరిలో చెప్తాను అంతకంటే ముందు ఒక మనిషి హెల్దీగా ఉండటానికి రోజుకి ఎన్ని గంటలు పడుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో నేషనల్ స్లీప్ ఆర్గనైజేషన్ వారు మనం ఏ వయసులో ఎంతసేపు పడుకోవాలి అనే విషయాలని తొమ్మిది కేటగిరీస్ లో డివైడ్ చేయడం జరిగింది మూడు నెలల లోపు వయసు వారికి పద్నాలుగు నుంచి పదిహేడు గంటలు నాలుగు నుంచి పదకొండు నెలల వయసు వారికి పన్నెండు నుంచి పదిహేను గంటలు ఒకటి నుంచి రెండు సంవత్సరాల వయసున్న వారికి పదకొండు నుంచి పద్నాలుగు గంటలు మూడు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల వయసున్న వారికి పది నుంచి పదమూడు గంటలు ఆరు నుంచి పదమూడు సంవత్సరాల వయసున్న వారికి తొమ్మిది నుంచి పదకొండు గంటలు పద్నాలుగు నుంచి పదిహేడు సంవత్సరాల వయసున్న వారికి ఎనిమిది నుంచి పది గంటలు పద్దెనిమిది నుంచి అరవై నాలుగు సంవత్సరాల వయసున్న వారికి ఏడు నుంచి తొమ్మిది గంటలు అరవై ఐదు సంవత్సరాల పైబడిన వారికి ఏడు నుంచి ఎనిమిది గంటల నిద్ర అవసరం కొన్ని కొన్ని సార్లు మనం ఏడు నుంచి ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోయినా మనలో ఆ ఫ్రెష్నెస్ ఉండదు దానికి కారణం పూర్ క్వాలిటీ నిద్ర పది గంటల పూర్ క్వాలిటీ ఉన్న నిద్ర కన్నా ఐదు గంటల మంచి క్వాలిటీ ఉన్న నిద్ర మన శరీరానికి ఎన్నో రకాల బెనిఫిట్ ని అందిస్తుంది మనం మంచి క్వాలిటీ ఉన్న నిద్ర కోసం ఏమేం చేయొచ్చో ఇప్పుడు చూద్దాం పాయింట్ నంబర్ వన్ మన బాడీ మెలిటోనిన్ అనే హార్మోన్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది మనం ఎప్పుడు ఎంతసేపు పడుకోవాలి అనేది ఈ హార్మోన్ పై డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఈ హార్మోన్ నే మన హెల్దీ నిద్రకి రెస్పాన్సిబుల్ మన కంటిలో ఒక సెన్సార్ ఉంటుంది దాని పేరు మెలినోప్సిన్ ఫోటో రిసెప్టర్ ఎప్పుడైనా ఈ సెన్సార్ పై నాలుగు వందల అరవై నుంచి నాలుగు వందల ఎనభై నైనో మీటర్ల వేవ్ లెంత్ ఉండే లైట్ పడితే అది మెలిటోనిన్ యొక్క ప్రొడక్షన్ ని తగ్గించేస్తుంది దీని వల్ల మనం పడుకునే నిద్ర యొక్క టైం మరియు క్వాలిటీ రెండు తగ్గ
ఒకటి మనం పడుకునే రెండు గంటల ముందు నుంచి వీటికి దూరంగా ఉండాలి దీనివల్ల బ్లూ లైట్ మన కంట్లో పడదు దాంతో మన బాడీ పూర్తిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మెలిటోనిన్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది అప్పుడు మనం మంచి క్వాలిటీ ఉన్న నిద్రని పొందడం జరుగుతుంది కానీ ప్రస్తుత కాలంలో వీటికి దూరంగా ఉండడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే మనందరం వీటికి ఆల్రెడీ ఎడిక్ట్ అయిపోయి ఉన్నాం అందుకే నంబర్ టూ ని చూద్దాం మనందరి మొబైల్స్ లో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది బ్లూ లైట్ ఫిల్టర్ దీన్ని మనం పడుకునే రెండు గంటల ముందు మన మొబైల్స్ లో ఆన్ చేస్తే ఇది మన మొబైల్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే బ్లూ లైట్ ని ఫిల్టర్ చేస్తుంది దాంతో మనం డీప్ స్లీప్ ని పొందవచ్చు ఒకవేళ మీ మొబైల్స్ లో అలాంటి ఆప్షన్స్ లేకపోయినా ప్లే స్టోర్ లో లభించే డార్క్ డిమ్లీ అనే యాప్స్ ని యూజ్ చేయవచ్చు ఇవి టైమ్ తో పాటు కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఎలాగైతే సాయంత్రం నుంచి రాత్రి అవుతుందో అలాగే మన స్క్రీన్ యొక్క కలర్ కూడా బ్లూ నుంచి ఆరెంజ్ లోకి మారిపోతుంది ఒకవేళ మీరు ల్యాప్టాప్ గాని పీసీ గాని వాడుతున్నట్టయితే ఎఫ్లూక్స్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ని యూజ్ చేయవచ్చు నంబర్ టూ డార్క్ రూమ్ మీరు ఎంత డార్క్ రూమ్ లో పడుకుంటే అంత క్వాలిటీ ఉన్న స్లీప్ ని పొందవచ్చు పడుకునేటప్పుడు ఎలాగో కళ్ళు మూసుకుంటాం కదా దీంతో ఏం ప్రయోజనమని మీరు అడగవచ్చు మన కంటిలో ఉండే సెన్సార్స్ లాగే మన స్కిన్ మీద కూడా సెన్సార్స్ ఉంటాయి అవే ఫోటో రిసెప్టర్ సెల్స్ ఎప్పుడైనా మనం లైట్ వేసి పడుకుంటే మన స్కిన్ పై ఉండే ఈ సెన్సార్స్ అది డే టైమ్ అనే మెసేజ్ ని మనకు తెలియకుండానే మన బ్రెయిన్ కి పంపిస్తాయి దానివల్ల మన బ్రెయిన్ మెలిటోనిన్ యొక్క ప్రొడక్షన్ ని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గించేస్తుంది దాంతో మన నిద్ర యొక్క క్వాలిటీ కూడా తగ్గిపోతుంది అందుకే మీరు పడుకునేటప్పుడు మీ రూమ్ చాలా వరకు చీకటిగా ఉండేలా చూసుకోవాలి కానీ కొందరికి లైట్ లేకుండా నిద్ర పట్టదు అలాంటప్పుడు వారు రెడ్ కలర్ బల్బ్ ని యూజ్ చేయవచ్చు ఎందుకంటే దీని ఇంటెన్సిటీ మిగతా వాటితో పోల్చుకుంటే చాలా తక్కువ నంబర్ త్రీ కెఫిన్ మనం వాడే టీ కాఫీ చాక్లెట్లలో కెఫిన్ అనే కెమికల్ ఉంటుంది దీని యొక్క ఆఫ్ లైఫ్ టైం ఐదు నుంచి ఎనిమిది గంటలు ఒకవేళ మీరు ఒక కప్పు టీ తాగితే ఎనిమిది గంటల తర్వాత కూడా ఆ టీలో ఉండే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కెఫిన్ మీ బాడీలో యాక్టివ్ గా ఉంటుంది మరో ఎనిమిది గంటల తర్వాత కూడా ఆ కప్పు కాఫీలోని ఒకటి బై నాలుగు శాతం కెఫిన్ మన బాడీలో పనిచేస్తూనే ఉంటుంది ఈ కెఫిన్ మన బ్రెయిన్ ని యాక్టివ్ గా ఉంచుతుంది దాంతో మన బ్రెయిన్ మెలిటోనిన్ యొక్క ప్రొడక్షన్ ని తగ్గించేస్తుంది దాని వల్ల మనకు సరిగ్గా నిద్ర పట్టదు అందుకే కనీసం మనం పడుకునే ఆరు గంటల ముందు నుంచి అయినా కాఫీకి సంబంధించిన ఏ పదార్థాన్ని తీసుకోకపోవడం మంచిది నంబర్ ఫైవ్ విటమిన్ డి విటమిన్ డి శరీరానికి చాలా అవసరం ఇది శరీరంలోని కొలెస్ట్రాల్ ని తగ్గించడమే కాకుండా మంచి క్వాలిటీ ఉన్న నిద్రని మనకు అందిస్తుంది ఎవరికైతే విటమిన్ డి కావలసినంత లభిస్తుందో వారు డీప్ స్లీప్ ని పొందుతారు విటమిన్ డి మనకు సన్లైట్ నుంచి ఫ్రీగా లభిస్తుంది మార్నింగ్ ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల మధ్యలో ఒక పది నిమిషాల పాటు ఎండలో నుంచున్నా మన శరీరానికి కావాల్సిన డి విటమిన్ లభిస్తుంది ఈ ఐదింటిలో ఏ ఒక్కటి పాటించినా మనం బెస్ట్ క్వాలిటీ ఉన్న స్లీప్ ని పొందవచ్చు అలా అని ఎక్కువగా పడుకోవడం కూడా హెల్త్ కి మంచిది కాదు ఒక విధంగా సరైన నిద్ర లేకపోవడం కన్నా ఎక్కువగా పడుకోవడం వల్లే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఉదాహరణకి రోజుకి ఆరు గంటల కన్నా తక్కువగా పడుకునే వారికి నాలుగున్నర రెట్లు ఎక్కువగా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కానీ ఎక్కువగా పడుకునే వారికి నార్మల్ పర్సన్ కన్నా ముప్పై రెట్ల ఎక్కువ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే డయాబెటీస్ బ్యాక్ పెయిన్ మెమోరీ లాస్ డిప్రెషన్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఎక్కువగా పడుకోవడం వల్ల వస్తాయి దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎక్కువ పడుకోవడం అనేది నిద్ర లేకపోవడం కన్నా చాలా డేంజర్ ఇప్పుడు మనందరికీ వచ్చే ఒక డౌట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మనం ఏడు నుంచి ఎనిమిది గంటలు పడుకున్నా నార్మల్ గా ఉంటాం కానీ కొంతమంది వ్యక్తులు నాలుగు నుంచి ఐదు గంటలు పడుకున్నా చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారు దాని కారణం వారి శరీరంలో ఉండే జీఈ టూ అనే జీన్స్ దీని వల్లే వీరు రోజుకి మూడు గంటల నుంచి నాలుగు గంటలు మాత్రమే పడుకున్నా వీళ్ళ బాడీ రికవర్ అవుతుంది వీరికి ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉండదు కానీ ఈ జీన్స్ ప్రపంచంలో కేవలం మూడు శాతం మందిలో మాత్రమే ఉంది ఆ మూడు శాతం మందిలో మీరు ఒకరైతే కింద కామెంట్ చేయండి మనం పడుకున్నప్పుడు మన బాడీలో జరిగే సైలెంట్ వార్ ని తెలియజేసే ఒక చిన్న ప్రయత్నమే ఈ వీడియో ఈ వీడియో ద్వారా నిద్రకి సంబంధించిన ఎంతో కొంత సమాచారాన్ని తెలుసుకున్నారని ఆశిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మొబైల్ ద్వారా డబ్బులు సంపాదించాలనే ఇంట్రెస్ట్ మీకుంటే దానికి నా బెస్ట్ చాయిస్ ఫోర్ ఫన్ యాప్ ఈ యాప్ లో జస్ట్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం ద్వారా రోజుకి ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి రూపాయల వరకు మీరు సంపాదించవచ్చు ఈ యాప్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జెన్యున్ పేమెంట్స్ ని మీకు అందిస్తుంది ఒకవేళ మీరు ఈ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ని ఇవ్వడం జరిగింది ఆ లింక్ ద్వారా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు ఫిఫ్టీ రూపీస్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది ఇది ఫ్రెండ్స్ నిద్ర మనం